Bună, Scorpion, și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 7-13 martie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Scorpionului. De asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe Scorpion, sunteți bineveniți la această citire. Voi analiza relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind, iar dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag la partea a doua, la partea bonus. Pentru cei interesați, am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Hai să vedem, dragii mei scorpioni. Situația 5 de monede. Ce gândiți voi, nebunul? Sunteți puși pe fapte mari. Ce simțiți voi? 10 de spade? Wow! Ceva chiar se termină aici. La baza manifestărilor voastre, Marea Preoteasă, și aveți și informațiile necesare ca să știți pe unde mergeți. Perfect! În exterior, moartea. Wow! Dragi scorpioni! Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șapte de spade? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți șase de spade? Energia generală, cavalerul de băte. Wow! Deodată se aprinde un foc și de acolo lucrurile pur și simplu se dezlănțuie la voi, dar într-o direcție total neașteptată. În primul rând, dragi scorpioni, E o săptămână așa în care lucrurile încep să fie destul de intense și e o săptămână în care puteți să luați o decizie radicală împreună cu o persoană de sex opus pentru casa voastră, pentru familia voastră. Dacă vă aflați într-o relație, acum puteți să hotărâți, domnule, ne mutăm împreună, plecăm undeva, puteți să luați o decizie importantă care ține de, eu știu, o relație de iubire sau o fostă relație de iubire. Deci se ia o decizie total radicală, total, total radicală. Acum, de asemenea, să știți că această casa a cincea la voi, da, o casa a iubirii, la fel este destul de intens aspectată și acolo o să intre Mercur pe data de 10. Și atunci, iarăși, aveți ocazia ori să negociați, să clarificați anumite lucruri cu persoana iubită sau aveți ocazia prin tot felul de drumuri pe care le faceți, prin tot felul de situații în care sunteți puși, să vă găsiți pe cineva, iarăși, pentru alți scorpioni. Aveți acum ocazia să faceți acest lucru. Dar știți cum e o săptămână în care aveți așa... O carte de început, nebunul, și aveți 10 de spade care înseamnă final, moartea care înseamnă final, 6 de spade care înseamnă schimbare, mutare. Bun, dragi scorpioni, e o săptămână în care să știți că se întâmplă multe pentru voi, chiar o săptămână de destin în care văd că vă călcați pe inimă și puneți punct. La o relație, la o situație, la ceva important pentru voi. Aici aveți diavolul și cu acest cavaler de băte și cu optul de cupe. Tot ați evitat voi să lăsați ceva în urmă, o relație, o situație, tocmai pentru că poate vă era teamă, vă era teamă de singurătate, de abandon. Cine știe, pentru alți scorpioni vă era teamă să vă aventurați, să spuneți lucrurilor pe nume. Posibil și acest aspect, eu nu spun nu. Cavalerul de băte, iarăși, poate să vorbească și despre o invitație la aventură. Dacă discutăm de o fostă relație, atunci să știți că lucrurile se sting de tot în această săptămână. Chiar se sting de tot și e posibil, știu eu, să fie așa o energie dintre voi și ceilalți de aventură, de asumare, de a spune lucrurilor pe nume. Și de monede aici, iarăși, îmi spune de o senzație de singurătate, de abandon într-o relație. Posibil să se, mai stângă, să se mai stingă ușor din flacăra care este între voi și o anumită persoană sau din dorința pe care voi... Ați avut-o în toată această poveste, că e ca și cum v-ați aruncat așa cu capul înainte și acum, în sfârșit, lucrurile încep să se concretizeze. Hai să vedem ce gândiți voi, aveți nebunul. Foarte mult curaj aveți și dornici să vă aventurați în ceva anume, dar totuși e ceva care ține de niște informații extrem de prețioase pe care le aveți. 
Posibil unii scorpion să faceți niște schimbări la 180 de grade, dar repet, e ceva care ține de viața voastră personală în mod special. Eu nu spun că n-ar putea să vizeze și locul de muncă sau mai știu eu ce, dar în mod special viața voastră personală este foarte, foarte intens aspectată aici. E o perioadă în care sunteți preocupați de așa ceva. Nebunul iarăși vine și vă oferă ocazia unui nou început, a unei eliberări. A unei eliberări. Vă mutați, v-am spus, zona casei, zona familiei, acolo se ia o decizie radicală. Ce simțiți voi? 10 de spade. Aici e posibil să vă călcați pe inimă și să puneți stop la ceva anume, dar pentru unii scorpioni e ca și cum trebuie să luați apărarea unei persoane într-o situație limită, cum s-ar spune. Posibil chiar voi să fiți cei, nu știu, parcă vi s-a luat de cineva, pur și simplu parcă v-a ajuns cuțitul la os. S-a umplut paharul și atunci puneți stop, puneți pauză în această săptămână la o relație care ține de viața voastră personală da? sau poate chiar cine știe în urma unei trădări de care ați avut parte sau de care aveți parte. E ceva care nu, nu mai suportați pur și simplu și spuneți gata până aici. La baza manifestărilor voastre aveți marea preoteasă, foarte interesant. Aveți o intuiție foarte mare și văd că sunteți într-o poziție destul de înaltă, adică voi știți pe ce drum mergeți, știți care sunt lucrurile. E ca și cum mergeți pe un nou drum doar cu această cunoaștere pe care o aveți, doar cu tot ce ține de spiritualitatea voastră, informațiile voastre, intuiția voastră, iarăși, dragi scorpioni. Cunoașteți voi ceva la un nivel înalt, despre viață în general, aveți un atu acolo în mânecă. Tot Marea Preoteasă poate să vorbească și despre o persoană care, știu eu, are o cunoaștere înaltă, adică este specialistă, să spun așa, pe un anumit domeniu. Asta înseamnă cunoaștere înaltă. O persoană care cunoaște în profunzime un anumit domeniu. Dar în mod special aici poate să fie vorba chiar și de intuiția voastră, de niște secrete, de zona spirituală da? pentru alți scorpioni. Posibil ca acest nou început să fie făcut așa în secret, pe nepusă masă și chiar să surprindeți o anumită persoană. E ca și cum vă treziți dimineața și spuneți gata, m-am hotărât, fac asta, asta și cu asta. În exterior aveți iarăși o arcană majoră, da? este a treia de la voi din citire și să știți că este cartea voastră în tarot. N-am nimic cu nimeni, nu înseamnă că nu moare nimeni, nu se întâmplă nimic, pur și simplu e vorba de o transformare extrem de profundă care se întâmplă în exteriorul vostru. Și care are legătură cu un drum, cu o schimbare, cu o mutare, cu o fugă a cuiva. Poate chiar cine știe, faptul că voi sunteți aici puși pe un nou început și simțiți că ceva s-a terminat, că nu se mai pot remedia lucrurile, spuneți, știi ce, ia să-mi văd de treaba mea și mergem mai departe, cum s-ar spune. Poate voi sunteți cei care puneți capăt, voi sunteți cei care stârniți lucrurile. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Șapte de spade. E o persoană care se simte dezamăgită aici, să știți, se simte trădată, lăsată deoparte. Mai ales când vine vorba de acest final. E ca și cum vi s-a luat până aici, deci nu mai suportați pur și simplu. Poate să fie vorba de familia voastră și de o decizie care se ia acolo. Tot șaptele ăsta de spade, dragi scorpioni, poate să însemne și de faptul că cineva își cam urmărește aici propriul interes. Cineva tot încearcă să vă mintă, să vă ducă cu zahărelul, cum s-ar spune, și voi efectiv se pune pata în această săptămână și rupeți lanțurile, rupeți zidurile și asta faceți foarte bine. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți șase de spade? Cineva parcă, nu știu, ori vine către voi, ori e vorba de un drum, de o schimbare, de o mutare pe care voi o faceți. Și care pur și simplu reprezintă pentru ceilalți o, sau pentru cealaltă persoană o schimbare majoră. Pot fi tot felul de vești care apar de la drum, cine știe, pentru alți scorpioni. Bun, hai să vedem și o carte de oracol pentru voi. Hai să vedem, dragii mei scorpioni. Și aveți așa, 
geniul dumnezeiesc. Cred că a ieșit și la balanță această carte. Numărul 4, 3, 7, 43. Numere foarte importante pentru voi în această săptămână. Dar uh, pentru voi e ceva mai special. Arhanghelul Metatron este cel care guvernează planeta Pluto, care este tatăl vostru și care tot va adus tot felul de schimbări, probabil în anturajul vostru apropiat. Uh, aveți aici tot felul de simboluri care țin de cunoaștere. Deci, dragi scorpioni, ascultați-vă intuiția că e bine, da, ce e acolo. Și tot acest Arhanghel Metatron vă oferă un dar. Și vă spune următorul mesaj. Manifest geniul divin în lume. Îți ofer accesul la înțelepciunea divină și la atotputernicia dumnezeiască. Locul meu este lângă tronul gloriei dumnezeiești. Mediez toate rugăciunile tale în fața lui Dumnezeu. Foarte frumos acest mesaj, dragi scorpioni. Deci probabil intuiția, probabil credința v-ar putea salva, v-ar putea ajuta extrem de mult în această săptămână. Și culoarea mov. Foarte important, ca și cum vi se aprinde o luminiță acolo, ia uitați în mintea voastră, asta este ca un soare, deci răsare soarele în mintea voastră, în viața voastră și asta e perfect. Bun, dragilor, în continuare eu voi da extensii cu acest tarot pentru fiecare carte de aici. Dacă sunteți interesați, vă aștept în comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Eu vă îmbrățișez cu drag, să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.